நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து கார் வாங்கும்போது வேல்யூ ஃபார் மணின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஒரு கன்சர்னாக எடுப்போம் அந்த கன்சர்ன் சொல்லக்கூடியதுக்கு மெயினான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்மளோட அந்த கார் வந்து நல்ல ஒரு பவர் ட்ரெயினில் அதாவது என்ஜின் சூப்பராக இருக்கணும் டிரான்ஸ்மிஷன் நல்ல சிங்காக இருக்கணும் இன்றைக்கி ஆட்டோமேட்டிக்கை பார்த்து நம்ம மாறி வந்துட்டுருக்குறோம் கண் கம்ஃபர்ட் அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பெட்டராக இருக்கணும் கூட ஒரு ஃபைவ் சீட்டர் காராக தான் நம்ம பார்க்குறோம்னா ஒரு செவன் சீட்டராக இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு ஒரு சாய்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஒரு அக்கேஷனல் செவன் சீட்டர் ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் எங்கேயாச்சும் நம்ம போகும்போது ரெண்டு பேர் ஃபேமிலி மெம்பர் மெம்பர்ஸை கூட நம்ம உள்ள இது பண்ண முடியும் அந்த பாயிண்டில் நம்ம அண்டர் ரேட்டட் கார் எபிசோடில் ஏழாவது எபிசோடில் பார்த்தோம்னா ஹிண்டையோட ஆல்கசாரை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஏன் ஆல்கசார் அண்டர் ரேட்டட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இது ரெகுலர் கரெக்டாக தானே ஒரு அடிஷ்னல் செவன் சீட்டராக தான் பார்க்குறாங்க ஆனால் நம்மளோட பாயிண்ட்டில் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இது அந்த கரெக்டாகவே ரீஎன்ஜினியர் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் அது எப்படி வந்து பெட்டராக இருக்குன்னு தான் நம்ம இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இருக்கிறதுக்கு <laughs> இதோட பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தோம்னா அடாப்டட் வெர்ஷன் ஆஃப் கே டூ பிளாட்ஃபார்மில் பில்டு பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து அட்வான்ஸ் ஹை ஸ்ட்ரென் ஸ்டீல் ஹை ஸ்ட்ரென் ஸ்டீலோட காம்பினேஷனில் ஒரு மோனோகாக் பில்டு இருக்கும் நீங்கள் கம்பேரிசனில் பார்த்தோம்னா கிரெக்டா உடைக்கும் இதோட பில்டும் அந்த சஸ்பென்ஷனும் அந்த ரைட் பேக்கேஜும் கண்டிப்பாக ப்ரீமியமாக இருக்கும் அதாவது பெட்டராக இருக்கும் அதை நம்ம டிரைவிங்கில் செப்பரேட்டாக பார்க்கலாம் எக்ஸ்டீரியர் டிசைனை வந்து கிறிஸ்பாக பார்க்கலாம் இப்போ ஃப்ரெண்டில் வந்து கிரெக்டா கூட டிஃப்ரென்ஷியேஷனே பார்த்தோம்னா இந்த கேஸ்கடிங் கிரில்லோட இந்த டிசைன் தான் ஏன்னா இதில் வந்து ரெக்டாங்குலரில் ஒரு டிசைன் டீம் கொடுத்துருப்பாங்க டார்க் ரோம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஃப்ளாட்டான பானட் இதில் கொஞ்சம் க்ரீசஸ் இருக்குது ஒரு க்ரெசன் க்ளோன் சொல்லக்கூடிய ஒரு டிஆர்எல் வருது ட்ரையோ பீம் எல்இடி ஹெட்லாம்ஸ் வருது ஆட்டோமேட்டிக் தான் இதில் பார்த்தோம்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கான கேமரா இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் ஃப்ளஷ் ஃபிட்டில் சென்சர்ஸ் இருக்குது ஃபாக் லேம்ஸ் எல்இடி தான் ஒரு எஸ்யூவியோட கேரக்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து நம்ம நார்மலாக பார்த்தா கரெக்டாக மாதிரியே இருக்குன்னா ஏன் கரெக்டாக கூட இதை கம்பேர் பண்ணுறேன்னா நிறைய பேர் இதை கரெக்டானே நினச்சிருக்கிறாங்க ஏன்னா கரெக்டாக உடைக்க நிறைய விஷயங்கள் இதில் ஹைலைட்டடாக இருக்குது இப்போ அந்த எஸ்யூவி கேரக்டரைசேஷனுக்காக ஃப்ளாட் வீல் ஆர்ச்சர்ஸ் அதில் வந்து பிளாஸ்டிக் கிளாடிங் கொடுத்துருக்காங்க டோர் ஸ்டோப் இது ஓயில் இந்த மாடலில் வர்றது இந்த லென்த் வந்து முதல்ல நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த லென்தை வந்து அது ஹைலைட்டடாக காட்டினாலும் ஒரு பாக்ஸி ஷேப் காட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த போர்ஷனில் ஒரு ஒரு டிசைன் தீம் இதில் வந்து பியானோ பிளாக் இந்த டிஎல்ஓவை ப்ராப்பராக இன்டெக்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ளஷ் ஃபிட்டான ரூஃப் ரெயில்ஸ் பேனரோமிக் சன் ரூஃப் ஒரு ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனா இந்த போர்ஷனில் அது அப்படி கனெக்ட் ஆகிற ஒரு போர்ஷன் நல்லா இருக்குது இந்த டிசைன் தீம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டர் மாதிரியே இருக்கும் இந்த போர்ஷன் வந்து ஒரு எக்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் இதில் ஒரு கிங் இந்த வீல் பேஸோட லெந்து உங்களுக்கு தெரியுது டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸ்ன்னு சொல்லி அந்த கேரக்டர் இருக்குது இந்த மிரரில் வந்து பிளிங்கர்ஸ் வருது அது கீழே த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கான கேமரா வருது இதில் வந்து எல்இடி அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஹிண்டையோட லோகோ வந்து நைட்டு ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் நல்ல ப்ரீமியமாக இருக்கும் அதில் க்ரோம்லேயும் அந்த டார்க் க்ரோம் டோர் ஹேண்டில்ஸில் வருது க்ரோமை உடைக்கு இந்த நல்ல ப்ரீமியமாக இருக்குது அந்த இதில் பார்த்தோன்னா நமக்கு அந்த ரிக்வர் சென்சர்ஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க ஆட்டோ பேட்ஜிங் இருக்குது ரியரில் பார்த்தோம்னா இந்த போர்ஷன் உண்மையிலே வந்து நல்ல ப்ரீமியமாக இருக்குது நம்ம ஒரு கரெக்டாக பார்த்தா டாட்டாவோட ஹெக்ஸா அதே மாதிரி ஃபோடோட எண்டவரோட ஒரு டிசைன் தீம் இதில் தெரியும் ஆல்க சார் அதுலேயும் அந்த டார்க் க்ரோம்லேயே நீட்டாக இது பண்ணியிருக்காங்க வாஷர் வைப்பர் இதில் ஒரு ப்ராமினண்டான ஸ்கிட் பிளே டுவெல் டோன் பம்பர் சிக்னேச்சர் அந்த டாப் அண்டோட அந்த பேட்ஜிங் இந்த டெய்லாம் கிளஸ்டர் பார்த்தோன்னா ஒரு ஹனிகோம் டிசைன்லேயே உள்ளே இருக்கும் நைட் பார்க்குறதுக்கு நல்ல ப்ரீமியமாக இருக்கும் ஓவரால் அந்த ஒரு லுக்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ரீமியமாக தெரியுது நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஷார்ட்ஸ் பண்ணோம் அந்த ஷார்ட்ஸில் வந்து நோல்டர் பற்றி பேசியிருந்தோம் நோல்டர் வந்து ஏரை டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி இந்த ரியர் விண்ட்ஷீட்டில் வந்து டஸ்ட் அக்கம்லேட் ஆகும் பார்க்கணும்னு பேசியிருந்தோம் ஆக்சுவலி இந்த காரில் பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்பாய்லருக்கு கீழே இப்படி ஒரு போர்ஷன் இருக்குது இதை வந்து சைட் ஸ்பாய்லர் கார்னிஷன் அவங்க டெக்னிக்கலே சொல்கிறாங்க அதுவும் இந்த ரியரை க
ஓப்பனாக வைக்கும் போது இருக்கும் ஆனால் நம்ம இதை ஃப்ளிப் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒரு பெரிய லக்கேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஹாலிடே லக்கேஜ் வந்து ஃபைவ் சீட்டராக தான் நம்ம எடுக்க முடியும் அக்கேஷ்னலாக நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது சின்ன பேக்ஸ் வந்து இதில் வைக்கலாம் இப்போ இந்த எபிசோட் பார்த்தோன்னா நம்ம டீலர்கிட்ட வெஹிக்கிள் வாங்கல நம்மளோட குட் ஃப்ரெண்ட் சாய் ஷிபுவோட வெஹிக்கிள் தேங்க்யூ உங்கள் வெஹிக்கில் தந்து இன்னைக்கு டைமை வந்து நம்ம கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி எங்களோட ரிலேஷன் என்னென்னா நாங்கள் ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்தே நமக்கு பழக்கம் ஏன்னா ஆட்டோமோட்டிவ் இந்தியாவில் அவர் மெம்பராக இருந்தார் நானும் மெம்பராக இருந்தேன் அப்போ அவர்கிட்ட ஒரு நேனோ வந்து நேனோவை இவ்வளோ அழகாக டாட்டா மோட்டர்ஸை வந்து லான்ச் பண்ணலை அவ்வளோ கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அது நிறைய பப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் கூட வந்துருந்தது ஓகே தேங்க்யூ இந்த கார் வாங்கினதுக்கான ரீசன் அதாவது எப்படியும் ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்கில் சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபேமிலி கொஞ்சம் பெருசாகிச்சு ஸோ செவன் சீட்டர் வேணும் இல்லை சிக்ஸ் ஆர் செவன் சீட்டர் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ நிறைய கார்ஸ் மார்க்கெட்டில் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்படி எக்ஸல் சிக்ஸ் பார்த்தோம் கார் என்ஸ் பார்த்தோம் சஃபாரி பார்த்தோம் ஃபைனலாக இது லிஸ்ட்லே இல்லை சப்போஸ் அது என்ன சொல்கிறது நம்ம எக்ஸல் சிக்ஸ் புக் பண்ணிட்டோம் ஆக்சுவலாக புக் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப டிலே ஆச்சு க்ளோஸ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டிலே ஆச்சு அப்போ தான் ஏதாச்சும் நம்ம இங்கே டெரிக்க தாண்டி போகிறப்ப இது பார்த்தோம் பார்த்தோன்னா பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது பிடிச்சிருந்துச்சு நல்லா ஃபஸ்ட் பெட்ரோல் மட்டும் தான் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணோம் பெட்ரோல் அவ்வளவா நல்லா இல்லைன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு அப்புறம் டீசல் பார்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து நல்லா அப்படியே புக் பண்ணி இமீடியட்டாக ஸ்டாக் இருந்ததுனால அப்படி நம்ம எடுத்தாச்சு இதை எடுத்து நமக்கு எவ்வளோ நாள் இருக்கு இப்போ டைம் நவம்பரில் எடுத்தது ஓகே ஸோ ஃபார் இதோட ப்ளஸ்ஸஸ் அண்ட் மைனஸ் எப்படி இருக்கு ப்ளஸ்ஸஸ் வந்து நிறைய இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பட் அந்த மைனஸ்னு சொல்ல போனோம்னா தேர்ட் ரோ கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் கம்மியாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரோவில் ஏசி சரியாக வரல அப்படின்னு சொல்ற ரொம்ப ஃப்ளோ இல்லை பட் ஓகே அட்ஜஸ்டபிள் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வேற நான் ஹெட்லைட்ஸ் வந்து அவ்வளோவா பிரைட் இல்லை நம்ம ரொம்ப ட்ரெயினி ஏன்னா எல்இடிஸ்னாலே அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ரெயினி ஆர் கொஞ்சம் ஃபாகியான ஏரியாஸில் போனோம்னா நம்மளுக்கு டிரைவிங் நைட் டிரைவிங் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதாவது அந்த அளவுக்கு டெப்த் அந்த அளவுக்கு டெப்த் இல்லை அவ்வளோதான் வேற எதுவும் பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன பாசிட்டிவ்ஸ் நிறைய இருக்குது சவுண்ட் குவாலிட்டி எனக்கு இதோடது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த எயிட் ஸ்பீக்கர்ஸ் வித் சப் ஊஃபர் வச்சு இருக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு சாங்ஸ் வந்து அந்த கார் பிளேயில் எல்லாம் போட்டோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இன்னொரு மைனஸ் என்னென்னா இதில் வந்து ஒயர்லெஸ் கார் பிளே இல்லை ப்ரொஜெக்ஷன் இல்லாமல் இதில் வந்து பேசிக் மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க நான் டாப் அண்ட் மாடலில் கொடுக்குறேன் ஸோ அது ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இது அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ்ஸ் டிரைவிங் நல்லாயிருக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண வண்டியோட எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக் ஷிஃப்டே எனக்கு தெரியல எந்த கியர் சேஞ்ச் ஆகுது என்ன இதில் போகிறோம் ஜெர்க்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் சந்தோஷம் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு லாங் ட்ரைவ்ஸ் ஏதாச்சும் ரீசெண்டாக போனீங்க ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரை மேக்சிமம் போயிருப்போம் அதுக்கு மேலே இது வரை போகல அந்த ட்ரைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேசிக்காக அது ஃபுல்லி ஹைவேஸ் தான் இந்த சைட் நம்ம கோவில்பட்டி வேற போனோம் ரொம்ப ஸ்பீடாலாம் போகல ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி வரை மேக்சிமம் அப்படியே போயிட்டு அப்படி நார்மல் ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு எனக்கு என்ன சொல்கிறது ரோட் நாய்ஸ் இல்லை நம்ம ஹைவேஸில் ஜாயின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சில வண்டி ரொம்ப வைப்ரேஷன்ஸ் இல்லைன்னா ஜர்க்கியாக இருக்கும் ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை ஸ்மூத்தாக அப்படியே போயிட்டு இருந்தது இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து இந்த ஸ்டிஃப்னஸ்ஸை தான் நம்ம நிறைய பேர் இன்னைக்கு கன்ஃபியூஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றது இந்த கார் வந்து இப்போ நம்மளோட கன்சல்டிங் கால்ஸ் கேட்குறவங்க நம்மக்கிட்ட கேட்குறவங்க கிட்ட நீங்கள் உங்கள் பட்ஜெட்டை கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஏன் நீங்கள் வந்து ஆல்கா சார் வரைக்கும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணக்கூடாதான்னு நான் கேட்பேன் ரீசனை வந்து இந்த சஸ்பென்ஷன் கொஞ்சம் கூட பெட்டராக இருக்கிறது அது நம்ம ஓட்டும்போதே நமக்கு இந்த ஃபீல் ஆகுது ஆமாம் ரொம்ப ஸ்டிஃப்பாகவும் இல்லை ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இல்லை ஒரு மீடியமாக ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கு பேலன்ஸ்டாக இருக்கு அப்போ தேங்க்யூ உங்கள் ஃபீட்பேக்கையும் கொடுத்து வெஹிக்கில் கொடுத்ததுக்கு இனி நம்ம இன்டீரியர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி டிரைவ் அப்போ ஓகே தேங்க்யூ இப்போ இந்த காரோட இன்டீரியர்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஹிண்டே கார்ஸோட இன்டீரியர்ஸ் மேலே நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்களோட ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் அந்த ஸ்விட்ச் கியர்ஸோட குவாலிட்டி ப்ரீமியம்னஸ் அது வந்து லோவர் ஹேஷ்பேக்ஸில் பார்த்தாலே அந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு
த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமராவோட வியூன்னு சொல்லி சூப்பராக இருக்குது இன்னும் இதை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது இந்த சீட்ஸ் தான் அந்த சீட்ஸோட அந்த இதை நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் வெண்டிலேட்டட் சீட்ஸாக இருந்தாலும் இந்த பெர்ஃபரேஷன்ஸ் ப்ளஸ் அந்த அண்டர்தை சப்போர்ட் இதில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய போல் ஸ்ட்ரிங் இந்த போர்ஷன் போல் ஸ்ட்ரிங் எல்லாமே நல்லா இருக்குது மோட்டரைஸ்ட் பவர்டு சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டியரிங் அந்த டீ கட் ஸ்டியரிங் இதுலேயும் அந்த ப்ரஷ்ட் அலுமினியமோடைய எஃபெக்ட் பெர்ஃபரேஷன்ஸ் டில்ட் அண்ட் டெலஸ்கோபிக் அது வந்து அந்த ப்ரீமியம்னஸ்ஸாக இன்னும் ஒரு பெர்ஃபெக்டான ட்ரை பொசிஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் இன்னும் அந்த பையிங் டெசிஷனை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது நிறைய பேரோட டெசிஷன் மேக்கிங்கில் பேனரோமிக் சன்ரூஃப் வருது ஹாட்டான டேயில் வந்து நமக்கு தெரியுது இவ்வளோ லைட் உள்ளே வருது ஹீட் இருக்கு ஆனால் ஏசி நம்மளை ஆட்டோமேட்டிக் ஏசி வந்து யூஸ் பண்ணும் கூட இந்த ஏசியில் வந்து அவங்க அந்த எக்கோ கோட்டிங் டெக்னாலஜி சொல்கிறாங்க எக்கோ கோட்டிங் பார்த்தோம்னா ஆர்டர் ஃப்ரீயாக ஜெம் ஃப்ரீயாக வச்சுருக்கோம் க்ளோ பாக்ஸ் பாருங்களேன் கூல்டு தான் யூ யூஸ்வலான நமக்கு தேவையான ஸ்பேஸ் இருக்குது ஆம்ப்ரஸ்ட் இருக்குது ஆம்ப்ரஸ்டில் வந்து டீப்பான ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேசஸ் இருக்குது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஓவரால் அந்த இன்டீரியர் அந்த ப்ரீமியம்னஸ்ஸை ஒர்க்காக கூட ப்ரொக்ளைம் பண்ணுது இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் பார்க்கலாம் டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன் ஹெச்டி டச் ஸ்க்ரீன் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் அந்த ஹிண்டையோட ப்ளூ ப்ளூ லிங்க்னு சொல்லக்கூடிய ஆப் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் ஆக்சுவலி இந்த வேரியன்ட் பார்த்தோம்னா சிக்னேச்சர்னு சொல்லக்கூடிய டாப் ஆஃப் லைன் வேரியன்ட் இந்த இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டமோட ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இதில் வந்து போஸ் ஆடியோ இருக்குது அந்த அவர் சாய்ஷிபு சொன்னதே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கிளாரிட்டி இருக்கும் ஒயர்லெஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ ஆப்பிள் கார்ப்ளே இல்லாததும் இருக்கிற ஆனால் டிரைவருக்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இந்த போர்ஷன் லைட்டாக டிரைவரை பார்த்து ஸ்லாண்டிங்கில் இருக்குது டே டைம் விசிபிலிட்டி எல்லாமே டாப் கிளாஸாக இருக்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் பார்க்கலாம் அதுலேயும் டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மல்டி டிஸ்பிளே டிஜிட்டல் கிளஸ்டர் வருது பர்சனலைஸ்டு தீம்ஸ் நம்ம கொடுக்க முடியும் ஆக்சுவலி இதுலேயே வந்து அந்த டிரைவர் ரியர் வியூ மானிட்டர் ஆகட்டும் பிளைண்ட் ஸ்பாட் மானிட்டர் வந்து எல்லாமே நம்ம இதில் பார்க்க முடியும் அந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து நம்ம இப்போ இண்டிகேட்டர் போட்டோம்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிறது ப்ரீமியமான விஷயம் நல்ல எலிஜிபிளாக இருக்குது இந்த வைசர் போர்ஷன் இதில் இருக்கிறதுனால டே டைம் விசிபிலிட்டியும் டாப் கிளாஸாக செகண்ட் ரோ பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி இங்கிரஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குது ரீசன் பார்த்தோம்னா இந்த டோர் நல்லா வைடாக ஓப்பன் ஆகும் இந்த அப்பர்ச்சர் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஏன்னா தேர்ட் ரோ ஆக்சஸும் இது வழி தான் நம்ம பண்ணுறதுனால பெரிய அப்பர்ச்சர் இப்போ கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனவங்க ஏறி உட்காரணும்னா சைட் ஸ்டெப் இருக்குது ஆனால் நம்ம கேஷ்வலாகவே உள்ளே வந்துடலாம் இந்த செகண்ட் ரோ சீட் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஸ்பேஸை வந்து நம்ம கொடுக்குது இப்போ த்ரீ சீட்ரான்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கான லக்ஷுரியஸான ஸ்பேஸ் இருக்குது மிடிலில் வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் எதுவுமே இல்லை ஆனால் மூணாவது ஆள் உட்கார முடியும் இந்த இடத்துலையும் அது ரொம்ப ப்ரொஜெக்டாக இங்கே வரல இப்போ செகண்ட் ரோவை இன்னும் ப்ரீமியம் ஆக்குறது இந்த டிஎல்ஓ தான் ஓவரால் வந்து நல்ல சென்ஸ் ஆஃப் ஏர் இன ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த விண்டோ லைனும் கரெக்டான பாயிண்டில் இருக்குது இதில் பார்த்தோன்னா ஒரு சன் பிளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க போஸோட ஸ்பீக்கர் இந்த பாயிண்டில் வருது கூட இது ஒரு ட்ரே ப்ளஸ் இதில் ஒரு சின்ன கட் அவுட் போர்ஷன்னா ஒரு டேபெல்லாம் நம்ம வைக்க முடியும் அதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்குது ஒரு சின்ன ஒரு நெட் இருக்குது அதாவது ரேட்டில் ஆகாமல் நம்ம வைக்க முடியும் இதில் அந்த பிளாஸ்டிக் கவரேஜ் வர்றதுனால அது நல்ல ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு பாயிண்ட் இதுலேயும் கொஞ்சம் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸஸ் இருக்குது இதில் ஒரு மொபைல் வைக்க முடியும் சார்ஜிங் பாயிண்ட் இருக்குது இதில் அந்த ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அந்த ஏர் ப்யூரிஃபையர் இந்த போர்ஷனில் இருக்கிறது நமக்கு அந்த டிஜிட்டலி அந்த டிஸ்பிளே தெரியும் ஹெட் ரூம் பார்த்தோம்னா இந்த போர்ஷனில் ஓகே தான் சர்ப்ளஸ்ன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் ஓகே தான் இதில் வந்து நமக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுக்கணும் நம்மளோட லெக்குக்கு ஸ்பேஸ் ஓகேயாக இருக்குதுன்னா அந்த பாயிண்ட் இருக்குது ப்ளஸ் நம்ம ரெக்லைன் பண்ண முடியும் லாங் ட்ரைவ்ஸ் போகும்போது ரெக்லைன் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த மாடல்லே சிக்ஸ் சீட்டர் ஆப்ஷன் உண்டு இது வந்து செவன் சீட்டர் மாடல் நம்ம எக்ரஸ் பார்க்கலாம் ஈஸியாக வெளியே வரலாம் தேர்ட் ரோ எங்கிரஸ் பார்க்கலாம் இது வந்து இந்த லிவரை வந்து ஒன் டச் தான் இந்த ஸ்டெப் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்டில் யூஸ் ஆகும் இல்லை நம்ம மேலே இதை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்டில் தான் இந்த செவன் சீட்டர் வந்து அடல்ஸுக்கு வந்து பெருசாக செட் ஆகுதுன்னு உள்ள ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்னென்னா இந்த சீட்டை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டில் கொண்டு போகணும் தானே அந்த லிவரை ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ண ஓகே அப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த சீட்டையும் கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ரெண்டில் கொண்டு போகலாம் இந்த பாயிண்டில் வச்சா நம்மள
கான்செப்ட் இந்த காரை இன்னும் வந்து டிரைவர் கூட கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த என்ஜின் தான் ஏன்னா இது வந்து ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி என்ஜின் இந்த என்ஜினோட பவர் ரேட்டிங் பார்த்தோம்னா ஒரு ஒன் ஒன் ஃபைவ் பிஎஸ் பவரில் இருக்கும் டூ ஃபிஃப்டி நியூட்டர் மீட்டர் டார்க் இருக்கும் நம்ம அடிக்கடி இதை பற்றி பேசுகிறது வந்து இன்னைக்கு கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் டீசல் என்ஜின் என்னென்னா அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ஸ்கேல்லே பெஸ்ட் டீசல் என்ஜின்னு சொல்லலாம் சிக்ஸ் ஸ்பீட் மேனுவல் சிக்ஸ் ஸ்பீட் டார்க் கன்வெர்டர் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வந்து அந்த என்ஜின் கூட கரெக்டாக சிங் ஆகும்போது அந்த டிரைவிங் ப்ளஷர் கிடைக்கும் இந்த சிங்கிங் ப்ராப்பராக இருக்கும் நம்ம இந்த என்ஜின் போய் பார்க்கலாம் பானட் வந்து நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக டெஸ்ட் ட்ரை பண்ண போகும்போது இந்த பானட்டை லிஃப்ட் அப் பண்ணி பாருங்கள் இந்த காரோட என்ஜின் போய் நீங்கள் பார்த்தாலே இந்த என்ஜின் கொஞ்சம் குட்டியாக தெரியும் இன்னும் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கிறது தெரியுது நல்ல திக்கான ஃபயர்வால் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ஜினோட பேக்கேஜிங் பார்த்தோன்னா நல்ல நீட்டாகவே பண்ணியிருக்காங்க மெக்கானிக் பெர்ஸ்பெக்டிவில் ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ ஆயில் ஃபில்டர் க்ளீன் எடுக்கிறதே இந்த போர்ஷனில் ஈஸியாக நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஒரு ப்ரீமியம்னஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது நீட்டாக டக்கின் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஹெவியான என்ஜின் மவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன என்ஜின் ரம்பிளோட தான் இந்த போர்ஷன்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகுது நமக்கு யூஸ்வலி டீசலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாட்ட ரம்பிளெல்லாம் பெருசாக இல்லை என்ஜின் மவுண்ட்ஸ் இவ்வளோ ஹெவியாக இருந்ததுனால இந்த பக்கம் நமக்கு எந்த வைப்ரேஷனுமே இல்லை நீங்கள் இப்படி கைதில் வச்சா கூட எதுவுமே ஃபீல் ஆகாது நம்ம லைட்டை அதை ரவ் பண்ணி செட்டில் பண்ணி பார்ப்போம் உங்களுக்கு அந்த சவுண்டில் ப்ளஸ் அந்த வைப்ரேஷன் கட் ஆனதுலேயே ரவ் ஆனது கரெக்டாக தெரியும் நம்ம இதை ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம இதை ஆல்க சார் ட்ரைவ் பண்ணலாம் இது அதோட கீப் ஆப் ஆக்சுவலி ஒரு கவர் போட்டிருக்கார் லாக்கிங் அன்லாக்கிங் ஹோல்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் வந்து பூட் ரிலீஸ் ப்ளஸ் இதில் பார்த்தோன்னா அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி வெஹிக்கிளில் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ரிமோட் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் புஷ் படம் ஸ்டார்ட் தான் வெளியே நம்ம அந்த ரிஃபைன்மெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் நீட்டாக இருக்குது எப்போவுமே நம்ம சொல்கிறது மாதிரி சீட் பெல்ட் போடுங்க கூட இருக்கிற எல்லோரும் சீட் பெல்ட் போட என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேஃப்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணும் பின்னாடி இருக்கிறவங்களையும் கண்டிப்பாக சீட் பெல்ட் போட சொல்லுங்கள் Enjoy a pleasant and safe drive and yeah. don't forget to wear seat belt. Ah, that way when the seat belt put on the lady is all wrong. Another issue. Cool up at all. Road rage like Indal Jagave. I think you are at your road rage. Like when that good, you cool up. You know, high beams. They are not much to use. Indicators use. You know, correct and responsible speed. Like drive. You know, that is our safety. Not the road use. Our safety. When they announce. The car. Our drivability. Our first impression. You know, that the engine. Our ட்ராக்ஷன் தான் லோவர் எண்ட் வந்து அந்த லேகை வந்து இப்போ இந்த என்ஜின் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் வந்து டர்போ லேகை நமக்கு காட்டவே இல்லை கூட இந்த டார்க் கன்வெர்டர் ப்ராப்பராக அது கூட சிங்க் ஆகி அந்த அவுட்புட்டை கரெக்டான ரேஷியோஸ்லாம் நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்குது கியர் அப் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது எதுவுமே நமக்கு தெரியலை ஒரு ஆல்ரவுண்ட் விசிபிலிட்டி டாப் கிளாஸாக இருக்குது இப்போ நம்ம சப்போஸ் வந்து ஒரு இண்டிகேட்டர் போட்டோன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடு இண்டிகேட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பிளைண்ட் வியூ மானிட்டர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்க்ரீன் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிறது கேமரா இதில் தெரிகிறது ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு ஹேண்டியான விஷயம் கூட ஏன்னா பைக்ஸ் எல்லாம் இடது பக்கம் க்ளோஸாக போவாங்க அதெல்லாமே நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி லேன் சேஞ்சில் வந்து நம்ம பக்கத்தில் வரக்கூடிய வெஹிக்கிள் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்குது எல்லாமே நமக்கு பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம குயிக்காக வந்து தாண்டி போனோன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ளோர் பண்ண உடனே அந்த ஒரு கியரை டவுன் பண்ணி அந்த பவரை கொடுத்தாச்சு மெயினாக ரிஃபைன்மெண்ட்ஸ் தான் உள்ளே வந்து எயிட்டி வந்ததே நமக்கு தெரியல அந்த ரிஃபைன்மெண்ட்ஸ் அவ்வளோ எவிடண்டாக இருக்குது நாய்ஸே இல்லை என்விஎச் ஆஸ் அ பேக்கேஜ் டாப் கிளாஸ் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் விண்டு நல்லா இருக்கக்கூடிய ஏரியா பிரேக்ஸை பற்றி நம்ம சொல்லணும் என்னென்னா ஆல்ரவுண்ட் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு வந்து இந்த கம்பேரிசன் எப்படி ஞாபகத்துக்கு போகுதுன்னா இது செக்மெண்ட் கம்பேரிசன் கிடையாது ஆனால் கூட ஹிண்டே வெர்னா வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் தேர்ட்டீன் பீரியடில் இருந்த ஒரு வெர்னா ஃப்ளூயிடிக் வெர்னாவில் வந்து ரியரில் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டிஸ்க் பிரேக் வந்து அந்த சேசிஸுக்கு அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயமா இருக்குது நம்ம அந்த பிரேக்கை படல் பண்ண உடனே ஒரு சடன் பிரேக் எஃபெக்டில் உள்ளே இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு நோஸ் டைவ் தெரியும் இது வந்து கரெக்டாக டியூன் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளால் கான்ஃபிடண்ட்டாக ஹை ஸ்பீடில் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிளைட் பண்ணி ஏறி போகிற ஒரு ஃபீல் இருக்குது டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து அது ஒரு ஜெர்க்கில் அப் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது டவுன் ஷிஃப்ட்
ஸ்டியரிங்கில் நமக்கு தேவையான வெயிட் இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் சாஃப்டாக கட் பண்ணோம்னா ரோல் எல்லாம் கண்டெயின்டாக தான் இருக்குது இந்த போர்ஷனில் பெரிய ரோல் தெரியல டேனி கிட்டே கேட்டு பார்ப்போம் டேனி பின்னாடி பெருசாக ரோல் தெரிஞ்சுதா ஸ்லைட்டாக ஒரு ரோல் தான் ஏன்னா இதோட லென்த் இருக்குது வீல் பேஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது சஸ்பென்ஷன் கரெக்டாக உடைக்கும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் வச்சுருக்காங்க அந்த பாயிண்டில் இன்னொரு லெஃப்ட் கானை டைட்டாக வருது ஓகே நம்ம ஸ்லைட்டான ஒரு நெக்லிஜிபிள் வேல்யூ ஆஃப் ரோல் தான் அது வந்து நம்ம கரெக்டாக கானர் பண்ணோம்னா பெருசாக தெரியல ஸ்பீட்ஸ் வந்து அப்படி கேஷுவலாக எயிட்டிக்கு வந்துடுது உள்ளே நமக்கு வந்து எயிட்டி வந்தது நம்ம அந்த பீப் கேட்கும்போது தான் நமக்கு தெரியுது ஸ்டியரிங் இந்த பாயிண்ட்டில் எல்லாம் நல்லா லைட்டாக இருக்குது நம்ம பிரேக் பண்ணி நம்ம ஆக்சிலேட் பண்ண டைம்லேயே நம்ம மேனுவலில் எவ்வளோ கான்ஃபிடண்ட்டாக ஒரு கியரை சேஞ்ச் பண்ணுவோமோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக அவுட் புட் எங்கேயுமே லேக்கில் அங்கே தான் இந்த கியர் பாக்ஸோட ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நிறைய டிரான்ஸ்மிஷன் இல்லை நிறைய என்ஜின்ஸ் கூட சிங்க் ஆகிறதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம ஆக்சிலேட் பண்ணி ஒரு செகண்டு தாண்டி தான் அந்த இதை தரும் ஆனால் இதில் வந்து அந்த பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ நம்ம வில்லேஜ் ஸ்ட்ரெச்சுக்கு வந்துட்டோம் ஆக்சுவலி இந்த ரோடு வந்து வெரி ரீசன்ட்லி நீட்லி பேவ் பண்ணாங்க பட் ஸ்டில் ஒரு ஏற்ற இறக்கம் இருக்குது சாஃப்டான சஸ்பென்ஷன் பிரச்சனையே கிடையாது காரோட வித்து வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கொஞ்சம் இது பண்ணணும் ஏன்னா மிரர் வந்து நம்ம நினைக்கிறத வரைக்கும் நல்லா வெளியே நிற்கிது கால்குலேட் பண்ணி தான் போகணும் இப்போ இதில் ட்ரைவ் மோட்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி என்னென்னா நம்ம வந்து கம்ஃபர்ட்னு சொல்லக்கூடிய நார்மல் மோடில் தான் ஓட்டுறோம் இப்போ ஈக்கோ மோடு வந்து நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் ஈக்குவலாக யூஸ்வலி நம்ம எப்போவும் சொல்கிறதா ஒரு சின்ன பிரேக்கிங் மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்து அப்புறம் ஸ்போர்ட் மோட் நம்ம கம்ஃபர்ட் மோட்லேயே ஓட்டுவோம் ஆக்சுவலி இதில் வந்து அந்த ட்ராக்ஷன் மோட்ஸ் வந்து ஸ்னோ சேண்ட் மட் இருக்குது நம்ம எங்கேயாச்சும் ஒரு சின்ன பேட் பேட்ச் ரோட்ஸுக்குள்ளே என்ட் ஆகும்போது நம்ம ஏன்னா இது ஃப்ரண்ட் வீல் ட்ரைவ்னால ட்ராக்ஷன் கம்மியாக இருக்குதுன்னா அந்த டார்க்கை வந்து கொஞ்சம் கூட பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கானது நம்ம இப்போ கம்ஃபர்ட் ட்ரைவ் மோட்டில் இருக்கிறோம் ஹைவேஸுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி கார்ஸ் வாங்குறவங்க அடிக்கடி ஹைவே ஹிட் பண்ணுவாங்க இந்த லைன் சேஞ்சிங் எல்லாம் டிரைவரோட கண்ட்ரோலுக்குள்ளே தான் இருந்தது ஹைவேஸுக்குள்ளே வந்தாலே இந்த என்ஜினோட அந்த ப்ரீஸான பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஆளுக்கு சார் ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம் அது அந்த பெட்ரோல் இன்ஜின் என்ன பெட்ரோல் இன்ஜின் ஏன்னா இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு வந்து டீசல் என்ஜின் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓட்டுறதுக்கு அது இந்த டீசல் என்ஜின் இன்னைக்கு நம்மளோட சாய்ஸில் நம்ம எப்போவுமே பெட்டர்னு சொல்கிறோம் ரீசனை இந்த டிரைவபிலிட்டி தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெடியூஸ் ஸ்பீடு வந்து வார்னிங் காட்டுது டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்மில் ஒன் டுவெண்ட்டி பக்கம் நம்ம வந்துட்டோம் அந்த என்ஜினோட அந்த இதே தெரியுது இது நீங்கள் மேனுவலாக ஓட்டினாலே சிக்ஸ்த்து கியர் அடிஷ்னலாக இருக்கிறதுனால அது நமக்கு தெரியும் அந்த ரிஃபைன்மெண்ட்டில் வந்து செட்டில்டான ஒரு ரைடை கொடுக்குது இது காங்கிரீட் ரோட் கொஞ்சம் பிட்ரு பேட்டரான கண்டிஷன் ஆனால் நீங்கள் லிட்ரலி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டான ஒரு ரைடு கொடுக்குது ரியர்லையும் நம்ம உட்காந்து பார்க்கலாம் இப்போ க்ரூஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு ஒன் டென் ஒன் ஃபிஃப்டீன் செட் பண்ணி அப்படி போயிட்டு இருந்தோன்னா ப்ரீஸாக போயிட்டு இருக்க முடியும் ஃப்ரெண்டில் ஏசி நல்ல கூலிங் எல்லாம் ஓகே தான் நல்லா தான் இருக்குது லேன் சேஞ்சிங் எல்லாம் எஃபர்ட்லெஸ் இந்த இடத்துல தான் ஹிண்டை இன்னும் ஸ்டியரிங்கை கொஞ்சம் கூட பெட்டர் பண்ணணும் இப்போ நம்ம வந்து லேனில் இருந்து கட் பண்ணி இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஹெஃப்ட் இருக்குது அது கம்பேரிட்டிவ்லி அவங்க எங்கேயோ இருந்து இன்னைக்கு எங்கேயோ வந்துட்டாங்க பெட்டராக வந்திருக்காங்க ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட அந்த ஸ்டியரிங் வந்து அந்த ஆக்குரசியை இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க இப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்டெபிலிட்டி வெயிட் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் நான் பேசுகிறதே இந்த இந்த மாதிரி லேன் சேஞ்சில் தான் இதை கட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டியரிங்கில் நமக்கு ஒரு கிரிப் இருக்கும் அந்த ஒரு சாலிடான ஒரு கிரிப் அது இதில் மிஸ் ஆகுது அது மேபி டியூகோஸ் ஆஃப் டைமில் அவங்களோட என்ஜினியரிங் இன்னும் பெட்டர் ஆகும் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஓவரால் இந்த காரை நான் முதல்ல சொன்னது மாதிரியே பெட்டர் ஆக்குறதே இந்த பவர் ட்ரெயின் தான் இந்த ஆஸ் அ பேக்கேஜ் இப்போ ஸ்போர்ட் போர்ட் நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் ஸ்போர்ட் வந்து அப்படி ஈகராக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் கூட ட்ராட்டல் ரெஸ்பான்ஸ் ஓப்பன் அப் ஆகுது டார்க் ஃப்ளோ கொஞ்சம் கூட ஃப்ரீயாக கிடைக்குது இது கொஞ்சம் ஃபன் இன்னடா இன்னடா நம்ம ஓட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் நமக்கு நார்மலான கம்ஃபர்ட் மோடே போதும் ஈக்கோ ஹைவேஸில் நீங்கள் செட்டில்டாக போகிறீங்க ஃபேமிலியாக நம்ம போகிறோம்
இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா இவ்வளோ லெந்தியான ஒரு கார் ஓட்டுற ஃபீல் நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் ஒரு நார்மல் ஏன்னா ஒரு ஃபோர் மீட்டர் வெஹிக்கிள் ஓட்டுற ஒரு ஃபீல் தான் ஸ்டியரிங் வந்து ஸ்பீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதே அந்த வெயிட் ஆட் ஆகிறது நமக்கு இதில் தெரியுது ரெஸ்பான்சிபிளாக நல்ல ப்ராக்டிக்கலாக ஓட்டுறவங்களுக்கு நல்ல ஃபியூல் அஃபிஷியண்டான ஸ்மூத்தரான ஒரு ரைடு கொடுக்கும் நம்ம வந்து ரியர் சீட் பார்க்கலாம் இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த காரோட சேஃப்டி மேலே நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இவங்களோட கிராஷ் டெஸ்ட் ரேட்டிங் எல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்க வெஹிக்கிள் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோ ப்ரோக்ராம் கூட வந்து அந்த சிக்ஸ் ஏர் பேக்ஸ் ஏபிஎஸ் ப்ளஸ் இபிடி எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல் இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் சென்சர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சேஃப்டியை ஃபோக்கஸாக தான் கொடுத்துருக்காங்க டெஃபினெட்லி வந்து கரெக்டாகவை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரீமியமான பில்டு தான் கரெக்டாக்கு வந்து நெக்ஸ்டான ஒரு பில்டு தான் அது நம்ம இந்த பில்டிலே ஃபீல் பண்ண முடியும் டோர்ஸில் ஃபீல் பண்ண முடியும் நீங்கள் பர்ஸ்னலி இதை டெஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதான் இதோட அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா நம்ம ரிவ்யூவில் நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை நம்ம பேசுகிறோம் நீங்கள் டைரெக்டாக போய் எக்ஸ்க்ளூசிவாக டெஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்மளும் முன்னாடி ஒரு ஹவு டு டூ யோர் ப்ராப்பர் டெஸ்ட் ட்ரைன் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அது நீங்கள் பார்க்க முடியும் இப்போ செகண்ட் ரோட பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் கம்ஃபர்ட் தரலி நமக்கு தெரியுது இந்த ரோட்டில் வந்து உள்ள அந்த ஒரு அண்டுலேஷன்ஸ் எதுவும் பெருசாக பெனட்ரேட் ஆகி வராத மாதிரியே இந்த காரோட சஸ்பென்ஷனை ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு லாங் ட்ரைவ்ஸுக்கு ஒரு செகண்ட் ரோ சீட்டில் எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு பேசஞ்சரை உட்கார வைக்கணுமோ அது இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த ரிவ்யூவில் இந்த ஃபார்மேட் ஃபுல்லாக நம்ம பேசும்போது நம்ம நெகட்டிவ்ஸ் பெருசாக சொல்லலையே நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த இந்த எபிசோட்ஸ் வந்து அண்டர் ரேட்டட் எபிசோட்ஸ் பார்த்தோன்னா இது ஒரு நான் முதல்ல நம்ம வந்து கிக்ஸ் பண்ணும்போதே தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து மேனுஃபேக்சரருக்கு நமக்கு எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் உள்ள ஒரு கண்டென்ட்டோ ஸ்பான்சர்ட் கண்டென்ட் எல்லாம் கிடையாது இது தரலி நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நம்ம ஃபீட்பேக்ஸ் கிடைக்கிறது நம்ம கன்சல்டிங் காலில் பேசுகிறது அதை வச்சு பையர்ஸ் வாங்கக்கூடிய டெசிஷன் மேக்கிங்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக்ஸ் வச்சு தான் இந்த காரை வந்து இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் நம்ம பண்ணுறது இப்போ இதில் நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இந்த முதலே அவர் சாய் பிரதர் சொன்னது மாதிரியே இந்த ரியர் ஏசியோட ஃப்ளோ கொஞ்சம் கம்மி தான் இந்த பாயிண்டில் தேர்ட் ரோவில் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஏன்னா அங்கே ப்ளோவர் ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இங்கே வந்து இன்னும் அந்த ஒரு ஃப்ளோ கிடையல இல்லை கம்மியாக இருக்குது கூட நீங்கள் இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி வந்து இப்போ நம்ம இதை எடுக்கிற நேரம் ஒரு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஒன்றரை மணி மதியானம் தாண்டி இருக்குது டைரெக்டாக சன் வந்து மேலே இருக்குது ஒரு பேனரோமிக் சன் ரூஃபோட ஒரு நெகட்டிவிட்டி உங்களுக்கு லிட்ரலி தெரியுது என்ன தான் ஏசி இருந்தாலும் அந்த கூல்னஸ்ஸை நமக்கு ஃபீல் பண்ண முடியாது நம்ம பேடு போடணும் யூஸ்வலி பேடு போட்டு தான் இருப்பாங்க நம்ம லைட்டுக்காக வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறோம் தேர்ட் ரோ இன்ட்ரோலே நான் வந்து ஒரு அக்கேஷ்னல் செவன் சீட்டராக தான் தெளிவாகவே சொல்லியிருப்பேன் அதுக்காக நிறைய பேர் இது ஒரு பெர்ஃபெக்ட் செவன் சீட்டர்னு நம்ம பார்க்க முடியாது பெர்ஃபெக்ட் ஃபைவ் சீட்டர் அந்த தேர்ட் ரோ சீட்டை கொஞ்சம் கூட அவங்க பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் இந்த சீட்டில் நீங்கள் பாருங்களேன் பெட்டரான அண்டர் தை சப்போர்ட் லெக் ரூம் அடிக்கிட்டாக இருக்குது நமக்கு வந்து ஸ்லைடிங் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்மளால் ஃபார்வேர்ட் பேக்வேர்ட் ஸ்லைட் பண்ண முடியும் இதை ரெக்லைன் பண்ண முடியும் ப்ராப்பரான பெஸ்ட்டான ஃப்ரண்ட் சீட்டை விடைக்கும் கொஞ்சம் ஹை ரைஸில் இருக்கிறோம் இப்போ ஒரு கார்னர் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் இந்த சீட் பெல்ட் வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக தான் இருக்குது ஏன்னா சில வெஹிக்கிள் நம்ம கார்னர் பண்ணும்போது நம்மளை அப்படி லீன் பண்ணி பிடிச்சிக்கும் இதில் அந்த இது எதுவுமே தெரியல நான் என்ன ஸ்பீடில் போகிறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி கிட்டே போய்ட்டு இருக்கோம் ஃப்ளாட்டாக போகுது ரோல் எவிடண்டாக எங்கேயுமே இல்லை இந்த ரம்பிள் ஸ்ட்ரிப் எல்லாம் நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது ஃப்ரீயாக கிராஸ் பண்ணி வந்தோம் ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் ஜாயின் இருக்குது உங்களுக்கு அந்த பவுன்ஸ் லைட்டாக தெரியும் ஆனால் உள்ளே எந்த அண்டுலேஷனுமே வரல இதுதான் இந்த அண்டர் ரேட்டட் எபிசோடில் ஆல்கசார் ஃபீச்சர் ஆகிறதுக்கான மெயினான ரீசன் இப்போ நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு ஃபைவ் சீட்டர் கார் ஒரு மிட் சைஸ் எஸ்யூவி பார்த்துட்ருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆல்கசார் பார்க்கலாமான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் மற்ற டேஸில் வந்து அந்த சீட்டை ஃபோல்டு பண்ணி ஒரு பெரிய பூட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏதாச்சும் ஒரு அக்கேஷ்னலாக ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் உள்ளே ஏறணும்னு தோணும்போது குழந்தைகளில் ப்ளஸ் ஒரு அடல்ட்டெல்லாம் நம்ம உள்ளே உட்கார வைக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்கார வைக்கலாம் மற்றபடி எஃபிஷியண்டான என்ஜின் சூப்பரான ஒரு டார்க் கன்வெர்டர் பெட்ரோலை விடைக்கும் இந்த டீசல் வந்து இந்த
இதில் பேஸ் வேரியண்ட்னு ஒன்றே கிடையாது மிட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இதில் இருந்தது அந்த டாப் அண்டுக்கு போகும் இப்போ மாறுதி நெக்ஸாவில் அந்த சீட் அண்ட் ஆல்ஃபா வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒரு கம்பேரிசன் தான் இதை முதல்ல லான்ச் பண்ணும்போது இவங்க பிளாட்டினம் டீலர்ஷிப்ஸுக்கு மட்டும்தான் அதை கொடுக்குறதா சொன்னாங்க இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இனிஷியலி நியூவாக இருந்ததில் தான் நிறைய பேர் இது ஒரு ரெகுலர் கரெக்டாக தானே அதை சின்னதாக ஜுகாடா பண்ணி பின்னாடி ஒரு சீட் வச்சுருந்தாங்கன்னு சொல்லி அந்த இன்ஜினியரிங்காக பெருசாக யாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணல டெஸ்ட் ட்ரைவ்ஸ் கிடைக்கல அப்படி தான் இது கொஞ்சம் ஸ்லோ செல்லர் ஆச்சுது அந்த பாயிண்ட்டில் இன்றைக்கி அது கொஞ்சம் கேபிட்டலைஸ் ஆகி வருது இன்றைக்கி நம்மளோட டெசிஷன் மேக்கிங் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் இதை போய் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்கிற இந்த பையருக்கும் அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டில் தான் இருக்குது இப்போ என்னோடய ஒரு குட் ஃப்ரெண்டு வருது பிரதர் வந்து வாங்கியிருந்தார் அவரும் நல்ல பாசிட்டிவான ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்தார் அதனால தான் நம்ம இதை இந்த கண்டன் பண்ணுறதுக்கு என்கரேஜ் ஆகும் இப்போ இன்னொரு டவுட் வந்து நம்ம மோட்டோ ஃபேமுக்கு என்ன வரும்னா இப்படி ஒரு செவன் சீட்டர் கார்க்கு வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி டீசல் ஓகேயா ஏன்னா அவங்க பெட்ரோலில் டூ லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க நேச்சுரல் ஆஸ்பிரேட்டட் இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி என்ஜின் பார்த்தோம்னா ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோசிவான பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது எப்பாச்சும் உங்களுக்கு ஆக்சலரேட் பண்ணணும்னா அந்த ஸ்போர்ட் மோட் இருக்கு ஆனால் ரெகுலராக ஓட்டும்போது நம்மளோட தேவைக்கான பவர் அதில் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபியூல் அஃபிஷியன் அதான் அந்த என்ஜினோட ஒரு மெயின் விஷயம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஃபியூல் ப்ரைஸில் ஹைவே ட்ரைவ்ஸாக செட்டில்டாக ஓட்டினா நல்ல ஃபியூல் அஃபிஷியாக இருக்கும் பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் இருக்குது மேனுவலி ஓட்டணும்னா பேடல்ஸ் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அஃபேர் கூட ஓவரால் ஆஸ் அ பேக்கேஜ் மேக் சென்ஸ் நீங்கள் இந்த காரை வந்து பர்சனல் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த அண்டர் ரேட்டட் கார் எபிசோட்ஸில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய கார்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸையும் நீங்கள் டைம் இருக்கும்போது பாருங்கள் நம்மளோட மற்ற எபிசோட்ஸ் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் பிளேலிஸ்டில் பார்க்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை நீங்கள் இந்த காரை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த அண்டர் ரேட்டட் எபிசோடை பற்றி உங்களோட சஜஷன்ஸ் ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் மோட்டோ வேகன் ட்ரைவ் ரெ